Ngandang araw po, Doc Willie to. Topic natin, acid reflux. Okay? 20% ng mga Pilipino na nakakaramdam ng acid reflux, nangangasimang sikmura, parang masakit dito, maasim siya, misal hanggang dito sa may uh, dibdib, esophagus yan. Misal sa umaga, maasim dito, parang may sore throat lagi kasi nga yung acid nakasira, nakagasgas siya ng lalamunan, kala mo may sore throat, medyo mapait. Sa kapag inaatake nito, parang very uncomfortable, parang minsan isip mo baka heart attack to. Kaya nga tinawag na heartburn eh. Actually hindi siya talaga heartburn kundi acid siya. Pag yung acid reflux lumala, pwede umabot sa gastritis, nagagasgas yung sikmura, yung ulcer may uka na, may bahagyang butas na doon, kaya ayaw natin umabot doon. Okay, so anong gagawin natin? Meron tayong mga tips. Number one, pag kumakain kayo, huwag sobrang dami. Okay? Huwag kumain na masyadong mabilis. Mabilis kumain, hindi nginunguya. Siyempre, pag binigla mo ang tiyan, eh, magagalit yung tiyan. Magpuproduce ng maraming acid. Hirap na hirap tunawin. Diba? Mahihirapan siya. Kailangan dahan-dahan lang yung pagkain. Okay? Second tip, kumain ng pakonti-konti at mas madalas. Huwag din yung sobrang busog. Okay? Pag sobrang busog, mas mabilis mag-burp, di ba? Yung acid, mas aakit yan. Number three, iwas sa stress habang kumakain. Di ba? Kung marami tayong iniisip, lalo na kung galit, no? subukan niya kumain ng galit. Galit, kumain, maa-acid ka talaga. Kasi, uh, ang gusto ng katawan, pag kumakain ka, relax lang, focus sa pagkain, nguya dahan-dahan, para gumana yung tiyan. Diba? Pero kung ang gagawin mo, uh, magtatrabaho ka, magmi-meeting ka, mag-iisip ka, ay yung dugo pupunta sa utak mo. Eh. Hindi mo pupunta sa tiyan. So, hindi ka matutunawan. Diba? Lalo na kung galit ka, iba yung emotion mo, magpaproduce siya ng acid na sobra-sobra. Yun ang sasakit. So, iwas stress sa dami na inisip habang umakay. Number four tip, ito po, bawas o iwas sa soft drinks, sa kape. Okay? I mean, depende sa inyo. Pero maraming tao, pag sobrang soft drinks, carbonated, syempre may bula yan. Uh, tapos, kape, kung masyado matapang, kung kaya nyo naman, okay naman eh. Pwede ka naman magkape, sabay mo sa pagkain. Pero kung walang laman ng tiyan, tapos lalagyan mo ng soft drinks, tapos kape, tapos chichirya. Uh, number five tip, dagdagan mo pa ng alak. Nako, walang laman ng tiyan. Sabay sigarilyo. Lahat po to mga factors na nakakalala sa ulcer at sa acid reflux. So, bawasan nyo ito. Diba? Huwag masyadong matatapang itong mga kinakain. Number six, iwas sa mga spicy. Okay? May tao talaga, like yung mga hilaw na sibuyas, hilaw na bawang, spicy food, sobrang anghang. Healthy siya, healthy, pero pwede may sabay sa pagkain mo. Kung may pagkain ka, may ulam, may konting bawang, sibuyas, spices, pwede yun. Pero yung purong-puro na ganyan, uh, sasakitan siya mo eh. Kasi po, ito mga pagkain itong sobra spicy, nakakaluwag siya ng lower esophageal sphincter. Meron kasi isang muscle na nagsasara sa tiyan natin pag kumain na. Parang may close lang siya para hindi umakit yung pagkain. Pero itong mga pagkain ito, nakakaluwag siya ng muscle, kaya pwede umakit yung acid. Talo na, paghihiga ka agad, by gravity, tataas siya. Number seven, Pagdating sa mga citrus fruits, healthy ito, matataas sa vitamin C, pero hinahinay lang. Orange, pineapple, lemon, kalamansi, pwede naman yan eh. Pero medyo malabnaw lang. Huwag yung purong kalamansi, iniinom, purong lemon, di ba? Wala pang laman ng tiyan, purong-puro, eh, pwede kang mag-acid. Actually, may isang study, 70% sumasakit yung sikmura pag sobrang tapang. Pero kung... Yung lemon, lemon water mo, ah, kalahating lemon, isang litro, dalawang litro ng tubig, pwede yun. Diba? Kung orange juice mo, medyo malabnaw, lagyan mo ng tubig, diba? ako laging may tubig, para makuha mo rin yung vitamin C. Medyo malabnaw lang. Number eight, bawas sa sobrang pagsasalita. Okay? Sobrang kwento, sobrang hangin, mababurp ka, mabubulunan ka. Focus lang sa pagtunaw ng pagkain. Number nine, bawas ng timbang. Okay? Pag overweight, malaki ang tiyan, masikip ang pantalon, uh, masikip ang sinturon, nagtataas yung pressure sa tiyan, pang sikip eh, kaya umaakyat eh. Parang pinipiga ito, pinipisa yung tiyan, umaakyat, kaya aakyat yung pagkain mo. Okay? Number 10, maghintay na tatlong oras pagkatapos kumain bago humiga sa gabi. Okay? Huwag hihiga agad kasi hindi pa siya natutunawan eh. Pwede maglakad-lakad konti, hindi ko sinabi mag-jogging, mag-exercise. 
ayaw rin natin ng sobrang exercise eh, pag may tiyan. Pwede maglakad-lakad para matula, matulungan lang yung pagtunaw at gumalaw yung sikmura. Diba? Maggalaw-galaw siya konti para bumababa yung kinain mo. At pag sa gabi, pwede dalawang unan, tatlong unan para medyo mataas at uh, hindi maano yung tiyan mo. May added tips pa ako. Para sa akin, kung umaatake, pwedeng hot water. Eh. Mainit na tubig. Dalawa, tatlong lagok. Yung kaya mo lang init. Tapos every 15 minutes, mahugasan lang yung ano, acid dito. Diba? Yung acid, at least mahugasan konti. Tapos sa akin, kung masakit ang tiyan, pwede mo hindi kumain hanggang kumalma. Pero sa akin, pwede ang saging. Eh. Kahit ang saging. Lakatan, latundan. So, dalawa, tatlong subo ng saging, konting hot water pang tapal lang kasi yung saging meron siyang component na nakakatapal lang tiyan. Sa pagkain medyo bland foods mo na yung mga matatabang walang lasa, lugaw, kanin, sabawan mo ng nilaga, yung ganyan lang muna. Huwag mo na lagyan ng kung ano nung patis o ano, basta yung bland, matabang lang muna. So easy easy lang muna sa pagkain habang masakit ang tiyan hanggang kumalma. Pag kumalma na yung tiyan, unti-unti na babalik dun sa mga bad habits na chichere at soft drinks, di ba? Kaya sumasakit ang tiyan. So, ang gatas kasi, depende sa tao. Tao kasi hindi pare-pareho. Like may tao may allergy sa gamot, pero yung may tao wala namang allergy sa antibiotic. Depende sa iyo eh. May tao, may tulong yung gatas, mas kumakalma sila, warm milk. Pero may tao tulad ko, hindi okay ang gatas. May tinatawag na lactose intolerant. May taong lactose intolerant. Pag uminom ng gatas, nagtatae, sumasakit ang tiyan, kumukulo, sumasakit ang ulo. May ganun eh. So, para sa amin, kung meron kang lactose intolerance, pwede ka mag soy milk, almond milk, o iba na lang source ng calcium. Yogurt, pwede rin walang lactose yun. Yung mga lactose free. So, yun lang po. So, sa, mga, sa gatas, as tolerated. Pag kain ng tiyan nyo, di okay. Pero pag hindi kaya, Iwas-iwas na lang. Iba-iba kasi yung pag-aaral sa gatas at acid reflux. Sana nakatulong tong video. Uh, ito po yung very common question na tinatanong nyo uh, tungkol sa acid reflux. God bless po.